balita ng Panginoon ay yung kaisa pa tayo. Noong panahon niyo ay sinabi ni Jesus, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihin mo ang mga bagay na ito sa marunong at matatalino at inihayag sa may kalubang kagulat ng sabala. Oo, Ama, sapag, sapagkat gayon ang itinagulogod mo. Ibinigay sa atin ang ating Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak. At yung maparami pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa atin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasalim. At kayo'y papapahingahin ko. Pasalim ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mapapagroo at makasusumpo kayo ng kapayman para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maging hawag talagay ng aking pamatok at magaan ang pasalim ibibigay ko sa inyo. Baka pati ng mabuting balita ng Panginoon. Sa ating mga ibang medyo may tatlong mensahe na gusto ipaiwati ko na sundin natin sa buhay natin. Yung una, yung papapababa, yung hiniti. At pangalawa, yung mensahe sa ibang medyo, ang daan para sa kalitasan ay walang iba kundi si Jesus ang ating Panginoon. At pangato, si Jesus ang ating kalakasan. So, sa mga bahagi, si Jesus, sinabi ni Jesus dito sa ating pagbasa, pinasasalamatan kita ama, Panginoon, ng langit at lupa, sapagkat inililin mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalinong at inihayag sa may kalubang tulad ng sabata. Hindi masama yung to pay for knowledge, wisdom. Pero kung tayo ay nag-rely na sa ating kakayahan, sa ating talino, it's a pera na yung Panginoon, ibig sabihin, hindi ka na nagpapumaba. Mas hindi parang you rely your own way, not God's way. Ang tunay pa lang pagpapumaba, nasupin pa lagi ang kalubungan ng Panginoon. That's why, hindi ipahayang, hindi maibigay kung makita natin ang karya ng Diyos kung ang puso natin walang pagpapumaba. It is only the humility that we encounter experience the kingdom of God. Uh, so, the first part of the gospel reminds us the importance of humility. So, maraming pamilya or community na nagkawatapata because walang pagpapumaba. It is only in humility na meron tayong unity. Kagaya ng pamilya, pag walang pagpapumaba, nagkawatapata. So, gusto ng Panginoon na meron tayong puso ng pagpumaba. Bago tayong magkasal, nandito tayo, tinapaan yung sarili natin dahil ang ating itataas na lang iba ang Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng Humility, pakumaba. Pinaba natin ang sarili dahil gusto natin ang Diyos ang itaas sa buhay natin. So, paano natin magawa kung pakumaba? For example, sa pananamin. Yung iba na rin, ayaw na nalangin. Yung iba na rin, yung iba na Facebook, dalawang oras, yung iba na prayer, wala. So, kung that's why sinabi nga dito sa unang pagpahay kalawang pagbasa, ang kung Espiritu, ang Diyos ay nasa atin, ang buhay natin ay buhay na buhay. That's why prayer, it is a form of humility. Pagpunta natin ng simbahan, it is a form of humility. Dapat yung attitude natin binaba. So pagpunta pala tayo dito, kasi nandito to, lugar to lang sa Panginoon, Church is the house of God. Dapat yung attention natin, yung visit natin, yung puso natin, sa kanya. Naintindihan? Kung nandito ka, inisip mo pa rin yung sarili mo, 
hindi ka napakumbangan. At kasal ka pa rin, pero inisip mo pa rin yung sarili mo. Ano ka na pupuri ng kamino? Di ba sinabi dito sa pagbasa? Oo, Ama, sapagat gayon na, gayon na hindi nagdurugod mo. Okay? Nagdurugod, natutuwa ang Panginoon na sa kabila ng ating problema, nilibot mo yung sarili mo, yung problema mo, dahil gusto mong pagpurihan ang Panginoon. Saan tayo, sige tayo makapagbigay, puri ng Panginoon, pag ang sarili mo ay nangungunan. So, alam ng Diyos, bago ka pagpumunta rito, bago ka pa tumanggap ng Thermometer check. Alam na ni Lord yung problema natin. Nandito tayo dahil nagtitiwala tayo kay Lord. Natutulungan tayo sa problema natin. Yan ang ibig sabihin ng pakumpaba. Hindi yung pamamaraan mo ang musunod, kundi ang pamamaraan ni Lord. Pag sinunod natin ang pamamaraan ni Lord, sigurado maging victorious tayo, we can overcome lahat ng problema natin. Dito sabi nga ni San Pablo, If God is with us, Who can be against us? Sasamahan tayo ng Lord. Gusto lang ni Lord, isorender ko yung buhay niya. Lord, hindi kayo kong yung pabahala ka ni Lord. Sa kabila ng problema, Lord, hindi ko na kaya, Lord. And I will lift up, give up to you, Lord. And that is your belief. We can trust. Ibig sabihin, siya yung may kapangyarihan. Pangalawa, sabi dito sa Evangelio, na si Jesus, siya yung daan ng ating kaligtasan. Ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang ama. At walang nakakilala sa ama kundi ang anak at yaong parating pagpahayagan ang anak. Ibig sabihin, pag gusto natin makapunta sa ama, walang ibang daan si Lord, si Jesus. That's why sinabi ng Panginoon, ako ang daan, daan, ang buhay at ang katotohanan. I am the way, the truth, and the life. Walang ibang daan para makapunta sa ama sa langit. Only the Lord. Nakapunta na pa kayo ng langit? Hindi pa. Huwag siya. So, hindi kayo makapunta. So, hindi niya tinatang yung daan. Si Jesus ang daan. That's why sinabi ng pagkakas sa kanyang mga lagan, Come, follow me. Kung gusto natin ang kaligtasan, sunod lang tayo kay Lord. Alam naman ni Lord na nalina tayo. Alam naman ni Lord na hindi natin alam yung dahan. Sunod ka lang sa Kanya. Sundin natin yung batas ng Panginoon, yun ang ating kaligtasan. So, ang dahan, patungo sa kaligtasan ka lang di ba? Si Jesus. Wala lang di ba? Kung gusto natin makapunta ng dahan kay ng kariyan, there is no other way. Sumunod tayo sa Kanya. At pangato, sinabi dito sa Jesus ang ating kalakasan. Pag nanghina ka na, di ba, pag yung battery mo, pag yung mobile phone, pag weak na yung battery, wala ng battery, ano ang ginagawa natin? Di ba? Tinatapon, di ba? Pag itapon, hindi ganyan sa akin. Di ba? Tinacharge natin. Ganun din sa buhay natin. Pag na low battery tayo, huwag yung itapon ang buhay mo. Di ba? Pag may problema, hindi na kaya. Pag-resort ng low beat 19. Hindi po beat, low beat 19. Okay, so, ang buhay ay mahalaga. Pag napahagod ka na, punta ka lang kayo. Anong sabi ng Panginoon? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigyanan sa inyong pasalim. At kayo'y pagpahingahin mo. Lumapit lang kayo kayo. Pag mabigyan yung problema natin, hindi natin kaya, si Lord yung ating kalakasan. Pag hindi mo alam, si Lord ang magbibigay ng talino, liwanag sa daan. Pag matilin siya yung liwanag. Pag may problema tayo, assurance ng Panginoon, lapit ka lang sa Kanya. Ang sabi ni Lord, kayong lahat na napapagal ng kabibigatan sa mga utang. So, pag may problema tayo, kami pa tayo kayo mo. Huwag na assurance sa yan. Diba? Come to me, those who are weary, and I will give you rest. Hindi natin ang lakas. Sometimes, pag may problema tayo, hindi natin kung inuna si Lord. Pumunta ka na kayo din yan mo, pag may problema ka, pero ang mga kong bagay, kung pwede natin pinakontak, tawag ka na kayo din yan, pero ang passport, ano? Pag may problema ka, Unahin natin 
sino ay very clear sa iba din. Lord, may problema ka, Lord. Magpadala ka ng good people na matatulong sa ating Lord. And the Lord present good people to help us. Pero pag hindi mo na huwag ang iyong kaibigan mo, doon ka rin sa mundo, which is this ka noong. Pero pag si Lord ang hinuna mo, magpala si Lord, matalang kang tunay na kaibigan mo. Huwag ka pag may problema kung saan saan tayo kasi nataranta. Pag may problema na, nataranta tayo kung saan saan na lang pupunta. Sabi ni Lord, tumatik ka sa akin. Punta ka kay Lord. Lord, give me the right person na makatulong mo. Lord, give me the strength of wisdom. I know malaking problema ko, Lord. Pero sa iyo, Lord, walang hindi po sa iyo. Napitiwala ko sa iyo. And the Lord will help us, will guide us. Amen? Amen. So, pag may problema tayo, then, punta natin ang Panginoon. Sa silbara, o sa ating araw-araw ang nakalangin, mag-pray tayo. Hindi tayo papabayaan ni Lord. Ikaw ba? Mahal na ni Lord. At, sabi dito, may sinabi ang Panginoon, pasabi ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo. Ano yung pamato dito? Yung kumanpet, yung batas, kutos ng Panginoon. At sabi niya, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamato. At ibig sabihin dito, yung kanyang batas ng pamangkal. Diba? Yung sampung kutos, sinasamarize ng Panginoon. Yung sa dalawa, ano yung dalawa? Love God and love God. Neighbor, mahalin ng Diyos at kapwa. Ibig sabihin, ang batas, ang pinaka, buo, pinaka-heart ng ating batas, yung pagmamahal. Di ba? Pag nagmahal ka, sabi ni Lord, madali lang niya. Kaya yan, you know? For God so loved the world, that He gave His own His Son. Dahil sa kanyang pagmamahal, talagang pinako niya ang Diyos. Pag nagmahal tayo, madali. Di ba? Pag mas ibanag yung pahay ng ako, mag-isa ka lang. Pero kung di mo mahali ka ng pamilya, may pagmamahal yung mamo, mas higano ka lang yung bahay, madaling pragmahongin dahil may pagmamahal. Pero mas higano ka lang yung bahay, sa ako natin, pero walang pagmamahal, walang concern, ang hindi ng pagtrabaho, ang hindi pa na hindi matapos, dahil hindi mo naranasin yung pagmamahal. Ngayon din, dahil sa pagmamahal, nag-sacrifice tayo para sa ating mga mahal sa buhay. Dahil sa pagmamahal, kinayanan mo na wala ka ng bagong damit, wala ka ng cellphone, para lang sa pamilya mo. Diba? Ang pagmamahal, marunong man, sacrifice. At ganun si Lord, that's why sa kanyang pamato, yung pagmamahal. Kung meron tayong pagmamahal, madaling lahat, madaling manalangin. Because I love the Lord, I want to spend time with you. Pero wala tayong pagmamahal kay Lord. Lord, sorry Lord. Tumatang yung ex-Lord tayo ko kasi mo. Okay, so, the Lord, ah, the Lord is reminding us na sana yung pagsunod natin sa Kanya out of the yung pagmamahal. Yun ang Kanya, sabi ng Panginoon, sapagkat maghihawang dalhin ang aking pamatok at magkaan, masabihin, ibigay ko sa inyo. So sa ating banal na Eucharistia, sa ating papasa, number one, the reminder, the importance of humility, pagpapumaba. Ibig sabihin ng humility, binaba yung sarili natin dahil gusto natin itaas ang Diyos. Di ba? Pag nakita ng iba kung mas masyadong kang ma-pry, hindi nakita nila ang Diyos sa buhay mo. Pero pag binaba mo, may pagpapumaba ka, nakita nila si Kristo sa buhay mo. Yun ang ibiliti. Pinaba ang sarili para itaas ang Diyos, para mapulinan ang Diyos. At pangalawa, walang ibang daan para sa kalitnasan o di sa pamamagitan ng Jesus. Siya yung daan patungong ama. Di ba pag nagkagasal tayo sa banal na isa, alam yung sinasabi, we ask this true Christ our Lord. Tiningin namin ko sa pamamagitan ng iyong anak, true Christ our Lord. Si Jesus, ang daan natin, tungo sa ama, tungo sa kalintasan. At kung tayo'y napapagunan, susukot na tayo, sino yung ating kalakasan? Para malakas. Sino 
yung ating kalakasan? Sino yung ating kalakasan? Si Lord. Si Lord. Si Jesus yung ating kalakasan. Problema sa trabaho, sa pamilya, sa community. Come to the Lord. Come to Jesus. Hindi ka niya patubayan. At makita mo na siya yung ating tunay na kalakasan. Amen. Pagsita yun. At hindi pa rin ang ating pagkakalakasan.
Panginoon namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin lumaliksay upang ito ay maging paganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ng Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo at sa wala na gan. Amen. So ang Panginoon. Amen. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ang mga namin mga pangyarihan, tunay na marapat na ito ay aming pasalamatan. Ikaw ang ibigha sa tanan. Ikaw ang natakdang magkaroon ng araw at gabi. Gayon din ang tanginip at tabulan. Ikaw ang bumubog sa tao bilang iyong kawamis na mapagkakatiwala ang mga siwas sa daigit. Ikaw ay pinabilipuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinatitiwalaan sa pamamagitan ng anak mo mahal. Kaya may sanang mga anghel na nagsisiyawin ng pag-uri sa iyo na walang upay sa kalangitan, kami nag-uhuli sa iyo kalapinaan. Santo, Santo, Santo,
Isinasamo namin kami ni Maksasalusalo sa katawan ng lugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, pinakin mo ang iyong simbahan na ganap sa buong daiti. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Cardinal John Pope na aming Apostolic Administrator, lahat ng mga obispo at ng tanang kapalitan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin langit lahat, lalo-lalo na si Manuel, Frank Mata, Sister Victor Ramos, Sister Grace and Diego, Bishop Michael Young, Flor de Lisa, nang may pakasang sila'y muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumatang. Kawahan mo sila at patuloy sa iyong kaliwalanan, kaawahan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahala ba rin Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Caruso, na namuhay dito sa daibig ng kalugulugod sa iyo. May pagbiwag naman namin ang pagpupuri sa ikaralan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Neso Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga kapapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Sa tagubili ng mga nakagagaling na upos sa Guru na Yesus na Panginoon ng Diyos, ipahayang natin ang lakas mo.
Panginoon na Yeso Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala na ka. Amen. Tapos ang kanal ng isa, umayong kayong taglay ang 